Hi guys! Welcome back to my channel. In this video, pag-uusapan natin kung paano sumulat ng data gathering procedure for Chapter 3. Without further ado, let's get this lesson started. Sa Chapter 3, natapos na natin itong tatlong to. We are down to the fourth part, which is data gathering procedure. Dito, inanarate mo lang kung paano ka nagpa-survey. Dahil sa previous part, Ininarate mo kung paano mo binuo yung questionnaire dito, ikwekwento mo lang kung paano yung naging proseso ng iyong pagsasurvey. Now, you might be wondering kung research proposal pa lang yung inyong sinusulat, definitely hindi pa kayo nakakapagpa-survey. So, etong data gathering procedure, parang more or less iiimagine nyo lang muna kung paano yung magiging flow ng inyong data gathering procedure. Tapos kapag kayo ay nakapagpa-survey na, nagawa na kayo ng chapter 4, babalikan nyo tong part na to para i-edit kung ano ba talaga or paano ba talaga yung nangyari na pagpapa-survey ninyo sa respondents. So may iba't ibang sources of data. Pwedeng primary data. When you say primary data, ikaw mismo na researchers ang kumuha. It can be controlled environment. Galing sa na-control na environment, meaning galing yan sa experiment. Nakokontrol mo yung mga variables, tapos nare-record mo yung magiging behavior. Or pwede rin namang uncontrolled environment. Ito naman yung mga setting na wala kang control sa magiging responses ng iyong participants. Pwede yung observation, definitely nakaupo ka lang doon, nagmamasid. Hindi mo madidiktahan ang inyong mga participant kung paano ang gagawin. Survey. You cannot force a person to answer a certain question na base sa iyong opinion. Interview ganun din. At of course, sa mga test. Hindi ka pwedeng mag-impose dito na kung ano lang ang isasagot nila. Pag naman secondary data, ito naman yung mga paper-based at electronic data na makukuha natin or na makukuha ninyo. Kailangan lang dito, ang issue lang dito ay yung accessibility. Ma-access nyo ba yung data? Authentic nga ba yung data na makukuha ninyo? Yun naman ang magiging issue or problem dito sa secondary data. Pakita ko ng sample ng data gathering procedure ng sarili kong research. Iba-ibang research, iba-iba yung title. So dito ang pinagamit sa akin ng aking research advisor, I have to name this part daw as research procedure. So kadugtong lang siya nung previous part na research instrument. Di ba natapos yung research instrument sa sentence na the copies of the questionnaire were distributed. So after nung distribution, ipapa-photocopy na yung questionnaire Tapos habang pinapa-photocopy, inaayos na yung request, ginagawa na yung request para once na meron ng approval from the principal at sa mga head teachers, pwede nang isagawa yung mismong survey. And then after nun, yung results nun ay itatali at ia-analyze tapos yung interpretation nun ay lalabas sa chapter 4. Paano mai-interpret yung mga data? Yun ang magiging content ng next video natin. Ganyan lang tayo gumawa ng research procedure. Basta ikwekwento nyo lang kung paano more or less yung magiging flow ng inyong data gathering. Thank you for watching! If you learned from this video, please give it a huge thumbs up, subscribe to my channel, and hit that bell icon. See you on our next video!